Hello, hi, dear friends. In the vlog, in a little bit of 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 cake little bit of a a cake a Aisha Nasia and the Varena Rutiana, other end day Pare Vandana, Karim, Namada Kerli, kitchen magical participant, and a little home baker. Pulli Karim, any good one million cake, good to other coconut flavored. Okay, up a end the cake, and the Nalkamudi, Kanicharana, end the Sando Shatil Nanglam, Pangalia Lakana, and the Tana Victa are end Victor Rodomola Sneho. You some. Thank you so much, Rose Thomas, from the bottom of my heart. And I am just on the Nikavalia Sandosha. That's why I should end Nasia Aisha and prepare the cake list. This is the Ras Malai cake. Beautiful. Rose Thomas is Australia. This is the cake. This is the cake. Thank you so much. Nasi had a cake mist in there, one million cake. It's a coconut flavored. Nala Bangile, Nala Resenda, the Katir and Kari Kakato. Pinetanamatagarium, any very cake selling it. But normally shooting the dates are under the Western Lilani and Kedaka, Eloponic, Nangalo, I take a share of it. Pinet, where the Alam, Adavala Tene, any cakes, Neha Saman Angle by Nerito on the room, but a cello kitchen like Samirana. Our Samira, you a beautiful cake on the Rancho cake, I don't know, other little photo printed cake, and I'm a family photo elevator. That's why I'm not a shell, I'm a complete carinota. I'm going to get a carnica vetilla. That's good, are they? Snake has some man who is in the other goody carnic number in order to end the moon where I wish a pretend and a summer of the Kundana either wall hanging on a wall of a kidney photos on a beautiful life. Either end the moon and on the guinea other do pattern in a wall hanging in the one. Okay, either sugar chitrang on a beautiful eleven and a moon. Two more. Well, a beautiful piece. Thank you, Samira. Aba, inge na orla korchi kariyengal torakam. Okay, ini baaki visheshengal na parra. Aye, aaru namle rose thomas de rest me like cake. Aba, nengal ke lla varkangudi bendi thana jana da tasting, cutting and tasting. It's a beautiful cake. Kani ke lli istra na rest me like cake. Soft and moist. And the parhanda, nalla taste ata. Hmm. Now, all of us are going to And second cake. Okay, the second cake. Now, one million. Aha. It is all whipped cream. Le, cheese da cakes are not whipping cream. Wow, very moist. Ini kari kya? Thank you all. Thank you, Nasia. Second cake. Mm. Coconut flavored. Very nice and a fresh taste. Mm. It's a tender coconut cake. If you have a layer, it's a tender coconut. It's a tender coconut. It's a tender coconut. It's a Now, we have specialities in the vlog. Now, we will do the second part. The second part is the first part. This is the first part. This is the first part. Close to my heart. I will tell you that I will give you a promise. That is the first part. Magic Coven is the first episode. That is the first part of the Magic Coven. This is the first part of the Magic Coven. This is the first part of the Magic Coven. This is the first part of the Magic Coven. This is the first part of the Magic Coven. Butter Chicken and Butter Naan. Okay. 
ഈ തവയൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബട്ടർ നാൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ തന്തൂരി അടുപ്പിലല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത സംഭവമല്ലേ അതൊരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നില്ലേ നമ്മളുടെ ഒരു ഈ ഒരു കുക്കിംഗ് മേഖലയിലെ എൻ്റെ ഒരു യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാരി ഞാൻ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ബ്ലൗസ് ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ ബ്ലൗസ് ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി അത് കാരണം അത് ഇടാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ സെയിം ഓൾമോസ്റ്റ് സിമ്പിൾ അത് കുറച്ച് ലേസ് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലൈനിങ്ങും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം എന്നിട്ടുണ്ട് മാലയും ചെറിയ മുത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പൊട്ടിപ്പോയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ എത്രത്തോളം മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു അത് ആ എപ്പിസോഡിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അതായത് ഞാൻ ഇതേ സാരി കൊടുത്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അന്നത്തെ ലക്ഷ്മി നായരും ഇപ്പോഴത്തെ ആളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ചെറിയ മാറ്റം നല്ലൊരു അന്തരം ഉണ്ടാകും കാര്യം അതൊരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇരുപത് വർഷം മുന്നേ ഇതൊരു എന്താ പറയുക എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആണ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായി സാധാരണ ഷെഫ്മാർ ചെയ്യുന്ന കുക്കറി ഷോയിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തം നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ നെയ്ബർ പോലെ ഒരു വീട്ടമ്മ കുക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഹോംലിനെസ് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് മൈലേജ് തന്നിരുന്നു അങ്ങനെ ആൾക്കാർ എന്നെ പെട്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും തോന്നി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വർത്തമാനവും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ട് മാനറിസംസ് എല്ലാം കുറേ മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ഞാൻ നേടിയെടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സെയിം കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ബട്ടർ ചിക്കൻ ആൻഡ് ബട്ടർ നാൻ ഓക്കെ നല്ല റെസിപ്പീസാണ് പിന്നെ ഈ ബട്ടർ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണ് ആ കാലത്ത് പക്ഷേ ടിപ്പിക്കൽ ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല കുറച്ച് മാറ്റമുണ്ട് ആ ബട്ടർ അതായത് ടിപ്പിക്കൽ ഹോട്ടൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഞാൻ മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇത് എൻ്റെ സ്വന്തം മാജിക് അവനിലെ ഫസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊരു കാര്യം അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ബട്ടർ നാനും ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ ബട്ടർ നാനിന് വേണ്ട ഒരു ഡോ തയ്യാറാക്കി വെക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ലൂക്ക് വാം വാട്ടർ ലൂക്ക് വാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറു ചൂട് വെള്ളം അതായത് ഒരുപാട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റ് മരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഒരു ഇളം ചൂട് വെള്ളത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ കൂടുന്നത് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറു ചൂട് വെള്ളം ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഇത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത് അര ഓക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി പാത്രം ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് കുറച്ച് എന്താ പറയുക ചൂടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം വോമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം തണുപ്പല്ല എ സിയുടെ അടുത്തൊന്നും അല്ല വയ്ക്കേണ്ടത് ഒതുക്കത്തിലൊരു സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങിയതോ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പ് പാലെടുക്കുക ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടാക്കുക ഒരു കപ്പ് ഞാൻ അളന്നെടുത്താണ് അതും ചെറു ചൂട് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാകം അതിനകത്തേക്ക് നൂറ് ഗ്രാം വെണ്ണയും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ വെണ്ണ ആ ഒരു ചെറു ചൂടിൽ കടന്നിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിക്കൊള്ളും കുറച്ച് പാൽ ചെറുതായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ വെണ്ണ ഉരുകി തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ നോക്കി ഉരുകുന്നുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ചൂടാകരുത് ജസ്റ്റ് വോം നമുക്ക് കൈ മുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂട് അത് മതി ഓക്കെ മതി ഇനി ഈ ചൂടിൽ കടന്നിട്ട് വെണ്ണ
ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ ഒരു കിണർ പോലെയാക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തേക്കാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മുട്ട ഇനി മധുരം ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എങ്കിലും ഒരു ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ആകാം ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നു മൂന്ന് വരെ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറു ചൂടുള്ള പാലും അതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന വെണ്ണയും അതും ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചെറു ചൂടുള്ള പാലും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം പാലും വെണ്ണയും കൂടി ചേർന്ന മിശ്രിതം അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ആ പാലും വെണ്ണയും ചേർന്ന് ചെറു ചൂടുള്ള മിശ്രിതവും ചേർക്കും ഓക്കെ ഒരു കപ്പാണ് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർക്കണം നമ്മുടെ പൊങ്ങിയ ഈസ്റ്റ് നമ്മുടെ കിണറിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതും ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതായത് കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ്റ്റും ചേർക്കും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ചേർക്കും അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല അത് ലാസ്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ഈസ്റ്റ് ഒഴിക്കാൻ പോകും അതേ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റും നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈസ്റ്റും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ പൊങ്ങിയ ഈസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഈസ്റ്റും ചേർക്കുന്നു ഇനി ഒന്ന് മിക്സി ഇനി കൈകൾ കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല മയത്തിൽ കുഴയ്ക്കണം നന്നായിട്ട് നീഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അതാ അതും വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ഡോയിലും പിന്നെ ഇതിൽ ഈസ്റ്റ് മാത്രമല്ലല്ലോ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ചേർത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ബ്രെഡ് ഡോ പോലെ അല്ല ഇത് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു മാറ്റം ഇത് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല ഇത്ര തന്നെ മതി ഈർപ്പം ഇതിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കണം അതായത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മെത്തേട്ട് നോക്കിക്കോളൂ ഇച്ചിരി കയ്യിൽ ഒട്ടുന്നൊരു ഭാഗമായിരിക്കും അത് കാര്യമാക്കണ്ട അതായത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ മടക്കി 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 ഈ രീതിയിൽ ആക്കാം നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഈസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാം പ്രവർത്തനം നന്നായി വരും എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റായിരിക്കും ഇനി ഒരു അല്പം എണ്ണ കയ്യിൽ തടവിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും എണ്ണയാകാം ഇച്ചിരി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുക്കണം ഇനി ഇത് പൊങ്ങാനായിട്ട് വെക്കണം ഓക്കെ നല്ലൊരു ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതായത് ചൂടുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ തന്നെ പൊങ്ങും എന്നിട്ട് കയ്യിൽ ഇച്ചിരി ഈ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക മോൾ ഭാഗമൊന്നും ഡ്രൈ ആകില്ല ആ ഒരു ഈർപ്പം പോലെ ഉണ്ടാവും ആ എണ്ണയുടെ ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ജസ്റ്റ് വൺ ടീസ്പൂൺ ഓഫ് ഓയിൽ ഇനി ഇത് ഒരു നനഞ്ഞ ഒരു മൽമൽ ക്ലോത്ത് ആയാലും മതി നനച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടവൽ ഇടാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല കാര്യം ഇപ്പോൾ എണ്ണ നമ്മളിങ്ങനെ തടവിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഉണ്ടല്ലോ ഇനി പാത്രം അടയ്ക്കുന്നു ഇനി ഞാനിതൊരു വാം ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗത്തേക്ക് അതായത് ഫാനിൻ്റെ താഴെ ഒന്നുമല്ല എ സിയുടെ അടുത്തുമല്ല ഒരു ഒതുക്കമുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോ മേക്കിംഗ് ഈസ് ഓവർ ഇനി വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ആണല്ലോ ഇതൊന്ന് ഒതുക്കിയിട്ട് വരാം കൈ കഴുകിയിട്ട് വരാം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മാവ് പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു പക്ഷേ അതിനൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബുദ്ധിപൂർവ്വം നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിരുന്നു അത് കറക്റ്റ് ടു അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു അതേ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ആ മാവ് പൊങ്ങിക്കോട്ടെ അത് ഞാൻ പിന്നെ എടുത്തോളാം അതേ ഇതാണ് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി സെയിം രീതിയിൽ ഞാൻ കുഴച്ച് പൊങ്ങാൻ വെച്ചതാണ് ടു അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിക്കോളൂ എണ്ണ ഇങ്ങനെ മേളിൽ തടവിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതും വെച്
ഒട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് സീതസ് ഇതിങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ സ്റ്റിക്കി സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് ഇരുന്നൊക്കെ പോയില്ലേ ഇത് ആ ഫോമൻറ്റഡ് കാര്യമായിട്ട് വന്ന് നന്നായിട്ടത് മുങ്ങി റെഡിയായി വന്നപ്പോൾ പാദം ഇനി ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കി ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഇച്ചിരി മാവിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ പരത്താനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ഉരുളയെടുക്കാം അപ്പോൾ വലിപ്പം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം ഇതിപ്പം ഓ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബട്ടർ നാണായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നാണിനൊരു ഷേപ്പൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇച്ചിരി വലിയൊരു റോളെടുക്കാം ഇനി ഒരല്പം മാവ് പ്ലേറ്റിലെടുത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ദോശക്കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് തവ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാമല്ലോ ഈ സമയം ആ കാര്യം ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരുപാട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന ആ രീതിയിൽ തന്നെ പരത്തിക്കോളൂ ഷൂസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എങ്ങനെ പരത്തുന്നത് അപ്പോൾ കല്ല് നല്ല ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ അതിനകത്തേക്ക് ഇതിനെ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് സീസൺ ബട്ടർ നാൺ അപ്പോൾ ഒരു നാണിനൊരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ ആ ഷേപ്പ് കിട്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഏത് ഷേപ്പാണ് നോക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ നാണൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അത് റൗണ്ട് അല്ലല്ലോ കൂടുതലും പിന്നെ റൗണ്ടായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ടായിട്ടും ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ദേ ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പായി ഇനി ഞാൻ ദോശക്കല്ലിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു നല്ല ചൂടിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് നോൺ ഈസ് റെഡി ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോണിനെ കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് പുള്ളി പൊങ്ങി വരുന്നതാണ് പഫിങ് അപ്പ് നല്ല മണം ഒരു നാണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുട്ട് റെഡിയായി വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു മണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് റെഡിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊള്ളി പൊങ്ങി വന്നല്ലോ ഇനി ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് റെഡി ഇപ്പത്തെ സൈഡ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇത് പുള്ളി പൊങ്ങി വരും ഇതും പഫ് അപ്പ് ചെയ്ത് വരും ദേ പൊള്ളുന്ന് നോക്കി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഒരുപാട് കട്ടിയിൽ വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിന് അത്യാവശ്യം കട്ടി വന്നോളൂ അതിങ്ങനെ പുള്ളി പൊങ്ങി വരും പുള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേഗവും ചെയ്യും കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ പെർഫെക്റ്റ് ഞാൻ ആയില്ലേ വീണ്ടും നമ്മളിങ്ങനെ പരത്തി ചുട്ടെടുക്കാം വീണ്ടും നമ്മളൊരു ഉരുള മാവെടുത്തു അതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇച്ചിരി മൈദ ഡസ്റ്റിങ് അതെ നോക്കി ഇതിനകത്തിന് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നാണായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പരത്തിയെടുക്കാം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ചൂട് തവയിലേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണെന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇത്ര കട്ടിയിലാണ് പരത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത്ര കട്ടിയേ ഉള്ളൂ സാറിന് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന ആ കട്ടി തന്നെയാണ് നോട്ട് ടു തിൻ ബട്ട് കറക്റ്റ്
അതെ ബബിൾ ചെയ്ത് വരുന്ന നോക്കിയേ എൻ്റെ മീ ഓക്കെ റെഡി സീരിയസ് കമ്മിങ് ആ ഇനി ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ആയിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ബട്ടർ നാനും റെഡി അങ്ങനെ നാൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കാര്യമായി നടക്കുകയാണ് ബട്ടർ നാൻ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത്രയും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാവ് കൂടുതലായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കണ്ട ഇത് ബാക്കി വരുവാണെങ്കിലും എത്ര വേണമെങ്കിലും ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ ബാക്കി വരുന്ന മാവ് നന്നായിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു ക്ലിങ് ഫിലിം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയിലോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ താഴത്തെ തട്ടിലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കൂടുതൽ ദിവസത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ താഴെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ശരിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം നമ്മുടെ നാണിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സി ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സോഫ്റ്റ് ഉള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഫ്ലേക്കി ആണ് അകത്ത് പുള്ളി വന്നല്ലേ അതെ സാധാരണ നമ്മൾ കടയിലൊക്കെ പോയി വാങ്ങിക്കുന്ന നാണാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും ചൂടോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡാകും ഇതങ്ങനെ ആവില്ല തണുത്താലും ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ബട്ടർ നാൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കടയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബട്ടർ മേളിലിങ്ങനെ തടവി തരും അല്ലേ പക്ഷെ അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊള്ളത്തേ ഇല്ല പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല തണുത്താലും അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി കഴിക്കട്ടെ വെരി വെരി ടേസ്റ്റി ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് പൊക്കറ്റ് അകത്ത് നല്ല പൊള്ളയാണ് ചില ഭാഗമല്ല കണ്ടോ അകത്തെ ഭാഗമൊക്കെ പൊള്ളയായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ തന്നെയാണ് ശരി അകത്തെല്ലാം നന്നായിട്ട് വീഴും പുറമൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പി ക്രിസ്പി ആയി വരും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി നൈസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബട്ടർ തടവാം അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ ബട്ടറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് തടവേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണ് അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം കാര്യം ഇതൊരു ലെങ്തി എപ്പിസോഡായിരിക്കും അത് രണ്ട് കാര്യം കാണിക്കരുത് അപ്പോൾ ഒരു നാല് ഇടത്തരം സവാള സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് മുറിക്കാം ഒരുപാട് തിൻ സ്ലൈസ് ആവണമെന്നില്ല ചില കട്ടിയുള്ള സ്ലൈസ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല നീളത്തിന് മുറിക്കാം അങ്ങനെ സവാള എന്നാലും അതിന് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള പീസസ് ഒരുപാട് തിന്നാവണം എന്നില്ല ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി കട്ടിയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം എന്താ നമ്മളിത് വയറ്റിയിട്ട് അരയ്ക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റുക അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ആയാലും മതി സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ അപ്പോൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള പ്രീ കുക്കിംഗ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സവാള ബ്രൗൺ ആയി ആകണ്ട ഒരു പിങ്ക് കളറായി ഒന്ന് വാടിയാൽ മതിയേ നോക്കി ഇത് കറക്റ്റ് പാകമായി കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പിങ്ക് കളറായി ബ്രൗൺ ഒന്നും ആകണ്ട ഓക്കെ ഫീ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അല്പം ഒന്ന് തണുക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് അരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചൂടോടുകൂടി അരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ ദേ ഹണ്ടിപ്പരിപ്പ് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അൻപത് ഗ്രാം പിന്നെ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടല്ല അല്ല തുലിയോട് കൂടി തന്നെ തോടോട് കൂടി അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വിത്ത് സ്കിൻ മിക്സിയിൽ വെച്ച് അരച്ചെടുത്തു രണ്ട് ഇടത്തരം ടൊമാറ്റോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെക്കണം പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതെല്ലാം റെഡിയാണ് ഓക്കെ എല്ലാം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് കുക്കിംഗ് ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുക ആൾ സെറ്റ് ഗോ
ഞാൻ വലിയ ജാറിലാണ് അരയ്ക്കുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അരയ്ക്കണ്ടല്ലോ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കും ഓക്കെ നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചു ഇപ്പം ക്യാഷ്യൂ നട്ടും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അരയണ്ടേ എന്നാലല്ലേ നല്ലൊരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ക്യാഷ്യൂ നട്ടും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അരയണം ഫൈൻ റെഡി ആയി കഴിയും ഇപ്പം ഇത് മിക്സിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ ബോളിൽ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പരിപാടി തുടങ്ങും നമ്മുടെ ഫേവറേറ്റ് ചട്ടി വന്ന് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരുന്നു അതും എടുത്തിട്ട് വന്നു ഇനി ബട്ടർ എടുക്കാം ബട്ടർ ചിക്കൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ബട്ടർ വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം വെണ്ണ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെണ്ണ ചൂടാക്കുന്നു അതിൽ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റി വഴറ്റി അതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും നമ്മൾ ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് തന്നെ കുറച്ച് വേകും പിന്നെ ഒരു വെള്ളം വറ്റിയിട്ട് അത് ബാക്കി ആ ബട്ടറിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളർ മാറി ബ്രൗൺ ആയി വരും അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ടിക്ക ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ തന്തൂരിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിക്ക ചിക്കൻ ടിക്ക പോലെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ പീസസിലാണ് പിന്നെ ഗ്രേവി ചേർക്കുന്നത് അത് വേറൊരു സമയം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു രീതിയിലുള്ള സിമ്പിൾ ബട്ടർ ചിക്കൻ അപ്പം ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാം വെണ്ണ എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നൂറ് ഗ്രാം നമ്മൾ ചേർക്കില്ല അതിൽ നിന്നും പകുതി എടുക്കാം അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയും അത്രയും വെണ്ണ ഞാൻ ഈ ചൂടായി കിടക്കുന്ന ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടാൻ പറ്റും ഇനി ഈ ഒരു വെണ്ണ ഉരിയതിലേക്കാണ് ചിക്കൻ്റെ പീസസ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അപ്പോൾ ഒരു ചിക്കനെ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് പീസായിട്ട് മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് തേർട്ടി ഓർ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മുപ്പത്തഞ്ചാണ് മുറിച്ചത് പിന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും ചിക്കൻ്റെ പീസസിൽ നിന്ന് ആ വെള്ളം വറ്റണം വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ആ ബട്ടർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന നെയ്യും അതിൽ കിടന്നിട്ടാണിത് മതിയേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ചിക്കൻ ടിക്ക പോലെയൊക്കെ ആകും ഓക്കെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് എൻ്റെ ടെക്നിക്ക് ഫ്രൈ നോക്കിയാൽ ചിക്കനിൽ നിന്നും ധാരാളം വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വറ്റണം അതുവരെ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുക ഈ സമയത്താണ് ചേർക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പീസസിലൊക്കെ ഇച്ചിരി കളറൊക്കെ പിടിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ചൂടായൊരു തവയിൽ നമ്മുടെ കസൂരി മേത്തിയുടെ ലീവ്സ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇലകൾ അത് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയി കഴിഞ്ഞു കഴുകൊണ്ടിങ്ങനെ പൊടിച്ച് വയ്ക്കും അത് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ഓക്കെ ഇപ്പം നോക്കി വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി ഇപ്പം ആ വെണ്ണ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വെണ്ണയുടെ പത പതഞ്ഞ് പതഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇങ്ങനെ കളർ മാറാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇനി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ വറുക്കുന്ന പോലെ ആയില്ലേ ആഹാ നല്ല മണം ഇതിപ്പോൾ വെണ്ണയിലാണ് കിടക്കുന്നത് വെണ്ണയിൽ കിടന്നിങ്ങനെ ഫ്രൈഡാകുന്നു ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ നല്ല ബ്രൗൺ ആയി ബ്രൗൺ ആയി ആഹാ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ട പാകം അപ്പോൾ ആവശ്യം പോലെ വെണ്ണ ഇങ്ങനെ ഉരുകി കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ ആഹ് നല്ല മണമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി അരച്ചത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതുപോലെ ഇനി ഇഞ്ചി അരച്ചതും ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കും അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നോക്കട്ടെ ഇത് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനിയാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഹിഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതിൻ്റെ ആഹാ അതൊക്കെ നല്ല മൂത്തൊരു മണം വഴി പച്ച ചുവ കൂടി ഇപ്പോൾ നല്ല മൂത്ത മണവും കൂടി വന്നു തുടങ്ങി 
പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ പൊടി ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർക്കാം ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതും സാധാരണ ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഒരു ആവറേജ് ഒരു ചിക്കൻ കറിക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ ചേർക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ അല്പം കയറ്റി ഇടുകയാണ് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുഴപ്പമില്ല അത്രയും വേണ്ടി വരും ഇതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുത്ത് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് തീ കൂട്ടി കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഇനി അടുത്ത കാര്യം ചേർക്കേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ടൊമാറ്റോ പ്യൂറീ അതും കൂടി ചേർക്കാം അപ്പം മുളക് പൊടി മൂത്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ ഇനി ടൊമാറ്റോ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആഹ് ഇനി ചുമ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് പാകത്തിന് മൂത്തു എന്നാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ചേർക്കാം അതായത് ഗരം മസാല പൊടിച്ചത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇടാം ആവശ്യാനുസരണം ഇനി അവസാനം വേണമെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഒരു ലാസ്റ്റ് കറിയെല്ലാം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പം എന്തായാലും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി അതും സാധാരണയിൽ നിന്നും കൂടുതലായിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ആ എല്ലാം പാകത്തിന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു നല്ലവണ്ണം ഇത് രണ്ട് ടൊമാറ്റോ അരച്ച് ഇനി ആ ടൊമാറ്റോയുടെയും പച്ച ചുവ മാറണം അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇനി എണ്ണ തെളിയുന്ന ഒരു പാകം അതായത് ടൊമാറ്റോയുടെ പച്ച ചുവ മാറി അതും പാകത്തിന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ പോയി നമ്മുടെ എണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വെണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരും നല്ല മണം നല്ല മണം നല്ല രസമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രസകരമായിട്ട് തോന്നും അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ കാണുമ്പോഴേ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുക ഇത് ഞാൻ ഇരുപത് വർഷം മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയ റെസിപ്പിയാണ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ അത് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ആലോചിച്ച് അന്ന് ചെയ്തല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം അതെ ഇപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ പ്യൂറിയും നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ യോജിച്ച് നല്ല പാകത്തിന് അതിൻ്റെ പച്ചച്ചുവയൊക്കെ മാറി നെയ്യൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു പാകമായി അതായത് നമ്മുടെ വെണ്ണ ഇനി നമ്മൾ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇനി ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് കൂടി ഒന്ന് വേഗണം ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഹാഫ് അരയിൽ അരപ്പാകത്തിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു മുക്കാൽ പാകത്തോളം വെന്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതിനൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് വരണമല്ലോ അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടല്ലേ ഫ്രൈ ഫ്രൈ ചെയ്തല്ലേ നമ്മൾ ഇത് വേവിച്ചത് അതുപോലെ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നൊന്ന് വേഗണം എന്നാലേ സോഫ്റ്റ് ആകുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു പാത്രം അടയ്ക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ വെയ്റ്റിംഗ് ഒരു പത്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് മതി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നും അത് വേഗം അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടപ്പ് തുറക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മളുടെ തിക്ക്നെസ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ഗ്രേവി ആകാനായിട്ട് എന്താണ് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ സവാള വഴറ്റിയതും അണ്ടിപ്പരി അതാണ് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കസൂരി മെത്തി അതും റെഡിയാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ഒരു പട്ട ചിക്കൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കണ്ടേ ആഹാ പീസസ് എല്ലാം വെന്നു നല്ല റെഡ് കളറിൽ റെഡ് ചിക്കനായിട്ട് കിടക്കുന്നു കുറച്ച് ചാറും ഉണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അതെ അരച്ച് വെച്ചത് കാഷ്യൂ ആൻഡ് സവാള വൈറ്റ് സവാള പേസ്റ്റ് അതും കൂടി ചേർക്കുന്നു ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കളറ് കുറച്ചുകൂടി ലൈറ്റർ ആകും അപ്പോൾ തീ ഒന്ന് ഞാൻ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ബൗളൊന്ന് കഴുകി ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടി ചേർക്കാം നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രേവി ആയിട്ട് ഇത് മാറുന്നു നോക്കിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറായിട്ട് വരും ആ റെഡ് കളർ മാറിയിട്ട് ഒരു ഓറഞ്ച് ഗ്രേവി ആകും ഇതേ നോക്കി അപ്പോൾ തിക്ക്നെസ് എത്ര വേണം അതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരല്പം വെള്ളം കൂടി വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം കുറുകിയ ചാറ് എത്രത്തോളം തിക്ക്നെസ് എത്രത്തോളം ഗ്രേവി അതൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കണം ഇനി ഒന്ന് തലയ്ക്ക് തിളയ്ക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വീണ്ടും തീ കൂട്ടി ഹൈ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്ക്നെസ്സിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരല്പം മതിയാകും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി തിളയ്ക്കട്ടെ ഇനി ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇനി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു അര ടീസ്പൂണും കൂടി ഗരം മസാലപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ്
ഒരു ടീസ്പൂൺ അര മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം അയ്യോ നല്ല ബട്ടർ ചിക്കൻ മണം വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർക്കാം കഴിഞ്ഞു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അതെ ഇത്രയും തിക്ക്നെസ്സിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കൂടെ ചാറ് വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ടെലിവിഷൻ കരിയർ ലോഞ്ച് ചെയ്ത ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കാം ഓക്കെ അലങ്കാരത്തിനായിട്ട് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു കാൽ കപ്പോ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരക്കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്താലും ഭയങ്കര സ്വാദായിരിക്കും ഞാൻ അതൊന്നും ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ എൻ്റെ അലങ്കാരം ആ സമയത്തും ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്തത് അതായത് പുഴുങ്ങിയ മുട്ട ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും വെള്ളമായിട്ട് അപ്പം അത് തന്നെ ഇപ്രാവശ്യവും ചെയ്യാം ഈ ബട്ടർ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സാധാരണ ആൾക്കാർ ബോൺലെസ് ചെയ്യും ഞാൻ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വിത്ത് ബോൺ ആണ് അന്നും ഇന്നും ഒക്കെ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കിത് ബോൺലെസ് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകാം ആ എന്താ മണം എന്നറിയോ ഇത് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷാണ് ഞാൻ എൻ്റെ രീതിയിൽ ഇമ്പ്രൂവൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അന്നത്തെ അതേ ഡെക്കറേഷൻ തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതായത് രണ്ട് മുട്ട പൊഴുങ്ങിയത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലിടാം നോക്കി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട പോലെ തോന്നുന്നില്ലേ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ചീസ് ഇടുന്ന പോലെ ഇടാം അതെ ഞാനിപ്പോൾ ഇച്ചിരി മല്ലിയലയും കൂടി എക്സ്ട്രായും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടി കളർഫുൾ ആയത് നോക്കി നമ്മുടെ മുട്ട ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതും അതുപോലെ മല്ലിയല പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരല്പം ഫ്രഷ് ക്രീം അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാറ്റേൺ പോലെ ആക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അല്പം വെണ്ണ തീമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ഇടാം അതിങ്ങനെ ഒരുകി ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്കാകും അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാമല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇസ് റെഡി ഇത് നമ്മളുടെ ബട്ടർ നാണിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ബട്ടർ നാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതും ഇതും കൂടിയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ചൂട് ചൂടായിട്ട് കഴിക്കുക പിന്നെ തണുത്താലും നമ്മുടെ ബട്ടർ നാൻ ഒരു സംഭവം ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാകും കേട്ടോ ഇല്ലേ നമ്മുടെ ബട്ടർ നാൻ അല്പം തണുത്തു പോയി സാരമില്ല പക്ഷെ സോഫ്റ്റ് ആണ് സാധാരണ ഹോട്ടലിലൊക്കെ വാങ്ങുന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ നാൻ ബട്ടൺ നാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പിടിച്ച് വലിക്കണം തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അങ്ങനെ വരില്ല അതെ നോക്കട്ടെ പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ അല്ല അതെ നോക്കി ഇറ്റ്സ് സോ സോഫ്റ്റ് തണുത്തിരിക്കുവാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്നും യമ്മി ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ ഇതാണ് ബാക്കി മാവ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ ഇനി ഈ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഞാൻ എല്ലാം വേറെ വെക്കിട്ട് ആ ബട്ടൺ ഞാനും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങളും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക്സ് തരണം ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് നല്ലൊരു കമൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ മെമ്മറീസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എൻ്റെ ഈ ഒരു കുക്കിംഗ് കാരിയറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ സാരിയെല്ലാം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് എനിക്ക് വീണ്ടും അത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റി ആ സെയിം കാര്യം അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഈ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം ആശാ സാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ വന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് കീപ്പ് ഓൺ